ஹாய் கைஸ் போன வீடியோவில் வந்து எஸ்கியூல் இன்ஜெக்ஷனுக்கு ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ கொடுத்துருந்தேன் அதாவது மை எஸ்கியூல் சின்டாக்ஸஸ் எல்லாம் எப்படி ஒர்க் பண்ணணும்னு ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து நான் ஒரு சின்ன செட்டப் அப்ளிகேஷன் ஒன்று வச்சுருக்கேன் டெமோ அப்ளிகேஷன் ஸோ இந்த அப்ளிகேஷனில் நம்ம வந்து எஸ்கியூல் இன்ஜெக்ஷன் என்னென்னா எஸ்கியூல் இன்ஜெக்ஷனுடைய டைப்ஸு இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து எப்படி நம்மளுடைய இன்புட் எல்லாம் ப்ராசஸ் பண்ணி எப்படி எஸ்கியூல் இன்ஜெக்ஷன் வந்து வனரபிலிட்டி வந்து உருவாகுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோக்கு வந்து ப்ரீவியஸ் கிரிஜெட்ஸ் இருக்குது அதாவது ஏற்கனவே நீங்கள் வந்து ப்ரீவியஸ் மை எஸ்கியூல் சின்டாக்ஸ் வந்து தெரிஞ்சுருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் நெட்ஒர்க்கிங் ப்ளேலிஸ்டில் நான் வந்து அப்பாச்சி சர்வர் எப்படி செட்டப் பண்ணணும் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அதுவும் பார்த்துருந்தோம் ஸோ இது இல்லாமல் புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டம் அடிஷ்னல் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து பிஹெச்பி தெரிஞ்சுக்கணும் எஸ்டிஎம்எல் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இது தெரிஞ்சுருந்தால் நான் சொல்கிறது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து இப்போ வந்து புரியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த லொக்கேஷனில் வந்து ரெண்டு ஃபைல்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து இண்டெக்ஸ் டாட் எஸ்டிஎம்எல் ஒன்று வந்து சர்ச் டாட் பிஹெச்பி ஸோ பொதுவாக உங்களுக்கு வந்து வெப் டெக்னாலஜிஸ் மேலே ஒர்க் பண்ணலான்னா அதாவது உங்களுக்கு எந்த ஒரு வெப் டெக்னாலஜி ப்ரோக்ராமிங் தெரியலன்னா உங்களுக்கு சிம்பிளாக ஒன்று சொல்கிறேன் எப்போவுமே ஃப்ரண்ட் ஹண்ட் வந்து ஹெச்டிஎம்எல்லாம் இருக்கும் ஆனால் இப்போ வந்து வேரியஸ் லாங்குவேஜஸில் இருக்குது ஜாஸ் ஸ்கிரிப்டில் இருக்குது பிஹெச்பியில் இருக்குது ஆனால் நான் சிம்பிளாக இருக்கிறதுக்கு ஹெச்டிஎம்எல் ஒன்று கோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ வெப் பேஜ் வந்து ஹெச்டிஎம்எல்லாம் இருக்கும் பேக் ஹண்ட் அதாவது சர்வர் சைடில் அப்பாச்சி சர்வரில் பிஹெச்பி இருக்கும் ஸோ பிஹெச்பி கோட் வந்து சர்வரில் ரன் ஆகும் ஸோ இந்த பிஹெச்பி வந்து மைஎஸ்கியூல் கிட்ட கனெக்ட் பண்ணி இந்த மைஸ்கியூலில் என்னென்ன டேட்டா இருக்கோ அதை வியூ பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் பிஹெச்பியில் நம்ம வந்து பண்ண போகிறோம் அந்த பிஹெச்பி வந்து அந்த கமெண்ட்ஸ் எல்லாமே மைஸ்கியூல் கனெக்டோம் மைஸ்கியூல் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணி பிஹெச்பி கொடுக்கும் அப்புறமா பிஹெச்பி வந்து ஹெச்டிஎம்எல்க்கு வந்து சென்ட் பண்ணும் ஸோ இப்படி தான் ஒன் பை ஒன்னாக அப்படியே கீழே போய் கீழே இருந்து மேலே வரும் ஹெச்டிஎம்எல்க்கு ஸோ இந்த கோட் ஒன்றும் அவ்வளோ ஒன்றும் காம்ப்ளெக்ஸ் இல்லை இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிம்பிள் ஃபோர் லைன்ஸ் ஃபியூ லைன்ஸ் தான் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து ஹெச்டிஎம்எல் ஹெச்டிஎம்எல்குள்ளே எப்போவுமே பாடி டேக் இருக்கணும் ஸோ ஒரு சிம்பிள் ஃபார்மு ஆக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா சர்ச் டாட் பிஹெச்பி அதாவது ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா இதான் அந்த பேஜ் சர்ஃப்ல கோல் லாக்இன் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் ஃபீல்டு இருக்குது ஸோ இங்கே லாகின் அப்படின்னு கொடுத்துட்ட உடனே இது வந்து சர்ச் டாட் பிஹெச்பிக்கு வந்து போனோம் ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு அதாவது இங்கே ஸோ ஹெச்டிஎம்எல்ல நான் வந்து லாகின் அப்படின்னு டைப் பண்ண உடனே சர்ச் டாட் பிஹெச்பி போவோம் அதாவது இண்டெக்ஸ் டாட் பிஹெச்பியில் இருந்து நம்ம என்னென்ன டேட்டா சென்ட் பண்ணுறோமோ அது வந்து சர்ச் டாட் பிஹெச்பி போவோம் ஸோ ஒன்ஸ் சர்ச் டாட் பிஹெச்பி போன உடனே நம்ம அந்த கோடை வந்து பார்க்கலாம் இப்போ இந்த விம்ல ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா இதுதான் அந்த கோடு இங்கே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் பிஹெச்பி லைன்ஸ் ஆஃப் கோடு இது ஃபஸ்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஹோஸ்ட்டு டேட்டா பேஸ் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறேன் அதாவது மைஸ்கியூல் இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணும்போது நம்ம என்னென்ன யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் எல்லாம் செட்டப் பண்ணியிருக்கோமா அது ப்ளஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் டேட்டா பேஸ் வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணோம் ஸோ என்னுடைய டேட்டா பேஸ் வந்து சைபர் பிளாக் ஹோல் போன வீடியோவில் க்ரியேட் பண்ணியிருந்தேன் அதுதான் இங்கே இருக்குது ஸோ இங்கே மைஸ்கியூல் ப்ராம்ட் இருக்குது ஸோ இங்கே ஷோ டேபிள்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு யூஸ் சைபர் பிளாக் ஹோல் ஏன்னா டேட்டா பேஸ் செலக்ட் பண்ணல ஸோ இப்போ வந்து ஷோ டேபிள்ஸ் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லாகின் அப்படின்னு ஒரு டேபிள் இருக்குது இப்போ வந்து டிஸ்கிரைப் லாகின் ஸோ இந்த ஃபீல்டில் இருக்கிற அதாவது இந்த டேபிளில் இருக்கிற டேட்டா வந்து நான் வந்து ஃபிஷ் பண்ணோன்னா மை ஸ்கில் கோடு வந்து பிஹெச்பியில் வந்து இருக்கணும் ஸோ அதுக்கு வந்து மை ஸ்கில் ஐ அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து இருக்குது ஸோ இந்த லைன் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்ட உடனே டேட்டா பேஸ்க்கு கனெக்ஷன் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிடும் ஸோ ஒன்ஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிட்டு வரேன் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் வந்து ஹெச்டிஎம்எல்லேருந்து நான் வந்து கெட் ரிக்வஸ்ட் வழியே அனுப்புகிறேன் ஹெச்டிஎம்எல்லில் வந்து டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ரிக்வஸ்ட் இருக்குது ஒன்று வந்து கெட்டு இன்னொன்று வந்து போஸ்ட்டு ஸோ எப்போவுமே போஸ்ட் மெத்தட் தான் யூஸ் பண்ணோம் நான் வந்து கெட்டு வந்து டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் போக்கஸ்க்காக யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நான் இங்கே வந்து சும்மா அட்மின் அட்மின் டைப் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்படி லாகின் எனக்கு கொடுத்துட்டு வந்தேன் கெட் ரிக்வஸ்ட்டில் எப்போவுமே பேராமீட்டர்ஸும் அதோடைய வே
ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து கரெக்டான க்ரெடென்ஷியல்ஸ் பாஸ் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு சைபர் சேஞ்ச்ட் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஐடியா வந்து ஒன் அப்படின்னு ப்ரிண்ட் ஆகுது ஸோ யூஸ்வலாக நம்ம வந்து வேலிடான யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் க்ரெடென்ஷியல்ஸ் பாஸ் பண்ணோம்னா அந்த பர்டிகுலர் ஐடியா வந்து ப்ரிண்ட் ஆகும் ஸோ இதுதான் பேக் எண்டோடைய சிம்பிள் டிஸ்கிரிப்ஷன் அது ஸோ இப்போது இந்த வெப் அப்ளிகேஷன் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இப்போ வந்து டைரக்டாக எஸ்கியூல் இன்ஜெக்ஷன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ எஸ்கியூல் இன்ஜெக்ஷன் ஆனால் நம்ம வெப் அப்ளிகேஷன் வழியாக ஒரு எஸ்கியூல் குவேரியை வந்து நம்ம வந்து பிரேக் பண்ணலாம் ஸோ அந்த பிரேக் மூலயமா நம்மளே ஒரு புது குவேரியை உருவாக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுக்கு தேவையான டேட்டா ரிட்ரீவல் குவேரிஸ் எல்லாம் நம்மளே அதை சென்ட் பண்ணி டேட்டா வந்து பார்க்கலாம் சிம்பிளாக எஸ்கியூல் குவேரிஸை வந்து வெப் அப்ளிகேஷன் வழியாக இன்ஜெக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அது தான் எஸ்கியூல் இன்ஜெக்ஷன் ஸோ எஸ்கியூல் இன்ஜெக்ஷன் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து எரர் பேஸ்டு அப்புறம் பூலியன் பேஸ்டு இருக்குது டைம் பேஸ்டு இருக்குது ஸோ இது ரெண்டும் வந்து வேறு வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் வந்து வெறும் எரர் பேஸ்டு மெத்தட் மட்டும் தான் பார்க்க போகிறோம் எரர் பேஸ்டுனா உங்களுக்கு ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் காட்டுறேன் இங்கே நான் வந்து யூஸ்வலாக நீங்கள் எஸ்கியூல் இன்ஜெக்ஷன் எப்படி ட்ரை பண்ணிங்கன்னு தெரியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு நேம் கொடுத்துட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃபேவரட்ஸ் வந்து டைப் பண்ணுவீங்க அதாவது சிங்கிள் கோட்ஸு இல்லைனா டபுள் கோட்ஸ் எல்லாம் டைப் பண்ணுவீங்க இல்லை ஆறு ஒன் ஈக்வல்ஸு சம்மந்தமே இல்லாமல் கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் ட்ரை பண்ணுவீங்க சில பேர் இது என்னென்னு தெரியாமலே கூட ட்ரை பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் ட்ரை பண்ணும்போது ஒரு எரர் வந்து ட்ரிகர் ஆகும் ஸோ இந்த எரரை வச்சு நம்ம வந்து ஒரு ப்ராப்பர் எஸ்கியூஎல் குவேரியை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு பேர் தான் எரர் பேஸ்ட் எஸ்கியூல் இன்ஜெக்ஷன் எரர் பேஸ்டுனா இந்த எரர் வந்து மை எஸ்கியூல் வந்து த்ரோ பண்ணியிருக்கு ஸோ மை எஸ்கியூல் த்ரோ பண்ணதால் இது வந்து எரர் பேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த எரரை கரெக்ட் பண்ணி நம்ம வந்து டேட்டா பேஸில் இருக்கிற வேல்யூஸ் எல்லாம் ரிட்ரீவ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு தான் இதுக்கு பேர் வந்து எரர் பேஸ்ட் அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க ஸோ இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா உங்களுக்கு ஒரு இந்த கோடு கொஞ்சம் ஆல்ட்ரு பண்ணுறேன் கமெண்ட் லைன் மூலயமா நான் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணி காட்டுறேன் என்ன நடக்குதுன்னு ஸோ இந்த கெட்டுக்கு பதில் நான் சும்மா சைபர் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ இன்னும் வந்து நான் வந்து சேஞ்ச் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ இது வந்து ஒரு கரெக்ட் யூஸ் நேம் பாஸ்வேர்ட் இது தான் ஆக்சுவலாக நடக்குது எஸ்டிஎம்லேருந்து வந்த உடனே இந்த பர்டிகுலர் கெட்டில் வந்து இந்த வேல்யூஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும் நம்ம இன்டர்ஃபேஸில் நான் கொடுத்தோமோ ஸோ பொதுவாக பிஎஸ்பி கூட வந்து நீங்கள் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம்னா பிஎஸ்பி ஐஃபன் எஃப் அந்த ஃபைல் நேம் வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணோம் சர்ச் டாட் பிஎஸ்பி ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஐடி வந்து ஒன் அப்படின்னு இருக்குது இது வந்து வார்னிங் அது கண்டுக்காதீங்க ஸோ ஐடி வந்து ஒன் கரெக்ட் யூஸ் நேம் பாஸ்வேர்ட் வந்து சென்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதே நான் வந்து இங்கே ஒரு சிங்கிள் கோட்ஸ் இல்லைனா சிங்கிள் கோட்ஸ் கொடுக்குறேன் இங்கேயும் ஒரு சிங்கிள் கோட்ஸ் கொடுக்குறேன் ஸோ எப்படி கொடுத்தா என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எரர் வருது யூ ஹேவ் அண்ட் எரர் இன் யூர் எஸ்கல் சின்டாக்ஸ் செக் தி மேனுவல் ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலாக இந்த மை ஸ்கேலோடைய எரர் இது ஆக்சுவலாக இதுக்கு அதுக்கு ஒரு சம்மந்தமே இல்லை ஏன்னா இந்த எரர் முழுக்க முழுக்க மை ஸ்கேல் டேட்டா பேஸ் லேயர்லேருந்து த்ரோ பண்ணக்கூடிய எரர் அந்த எரர் வந்து டைரெக்டாக யூசர் இன்டர்ஃபேஸில் வருது ஸோ இப்போ வந்து அதே குறியாக இங்கே வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்கலாம் செலக்ட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் லாகின் வேர் யூசர் இஸ் ஈக்வல் டு சைபர் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் இஸ் ஈக்வல் டு சேஞ்ச்ட் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோயில் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம வந்து சிங்கிள் கோட்ஸ் கொடுத்துட்டோம்னா அது வந்து எரர் ஆகிடும் ஸோ நம்ம கொடுக்குற இன்புட் வந்து ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி வரும் பேக் ஹேண்டில் ஸோ இந்த மாதிரி வரும்போது இந்த எரர் வந்து த்ரோ ஆகும் இவர் எஸ்கியூல் சின்டாக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு அது இது என்ன ஸோ நம்ம பேசிக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம வந்து பேலன்ஸ் பண்ணணும் எப்போவுமே இந்த மாதிரி எரர் வந்து வந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து இப்போ வந்து பேலன்ஸ் பண்ணணும் பேலன்ஸ்னால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொய்ரியை வந்து நீங்கள் வந்து கரெக்டாக பேலன்ஸ் பண்ணணும் ஸோ இங்கே வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் போது இங்கே ஒரு சிங்கிள் கோட்ஸ் இருக்குது இங்கே ஒரு சிங்கிள் கோட்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த வேரியபிள் வந்து சப்ஸ்டியூட் ஆன உடனே எப்படி ஆகும்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் சைபர் அந்த சிங்கிள் கோட்ஸ் இங்கே வரும் அப்புறமா நம்ம கொடுக்குற பாஸ்வேர்ட் அதாவது சேஞ்ச்டு அது வந்து இங்கே வரும் சப்போஸ் இங்கேயும் நம்ம பேர் அவுட
ஸோ இப்போ வந்து பாஸ் பண்ணும்போது மறுபடியும் சிங்கிள் கோட்ஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் சிங்கிள் கோட்ஸ் இருக்குது அதாவது அன்பேலன்ஸ்டாக இருக்குது எப்போவுமே ஒரு ஸ்ட்ரிங் வந்து ஓப்பன் ஆச்சுன்னா அது வந்து க்ளோஸ் ஆகணும் இப்படி ஒரு ஸ்ட்ரிங் ஓப்பன் பண்ணுறோம்னா அது வந்து க்ளோஸ் ஆகிடணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏபிசி அதே மாதிரி வேறு எங்கேயாச்சும் ஒரு ஸ்ட்ரிங் ஓப்பன் ஆச்சுன்னா அது வந்து ஏதாச்சும் ஒரு வேல்யூ அது வந்து க்ளோஸ் ஆகிடணும் ஆனால் இங்கே வந்து க்ளோஸ் ஆகாமல் மறுபடியும் நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ணி அதை வந்து பிரேக் பண்ணியிருக்கோம் ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல தான் அதை வந்து அப்ளிகேஷன் மூலிமா நம்மளால் பார்க்க முடியுது ஸோ நம்ம வந்து பேலன்ஸ் பண்ணணுன்னா எய்தர் நம்ம வந்து சிங்கிள் கோட்ஸ் கொடுக்கணும் இல்லைனா கொடுக்காமல் போகலாம் ஸோ எப்போ சிங்கிள் கோட்ஸ் கொடுக்கணும் எப்போ டபுள் கோட்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் மேட்ரு ஸோ அது வந்து எரர் மெசேஜ் மூலிமா தான் நீங்கள் வந்து பண்ணணும் ஸோ எரர் மெசேஜில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பகுதி அதாவது யுவர் யூ ஹேவ் அண்ட் எரர் இன் யுவர் எஸ்டில் சின்டாக்ஸ் அங்கேருந்து இந்த சிங்கிள் கோட்ஸ் மட்டும் இது வந்து டோட்டலாக மைஸ்கிலோடைய செக்ஷன் அப்புறமா இந்த கடைசி சிங்கிள் கோட்ஸ்லேருந்து இது வந்து மைஸ்கிலோடைய எரர் செக்ஷன் அது ஸோ இதை வந்து நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதை நான் பேஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ நான் வந்து இதை என்க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு காட்டுறதுக்கு ஸோ இந்த பகுதி வந்து எரர் அப்புறம் இந்த பகுதி வந்து எரர் ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்க நம்மளுடைய இன்புட் தான் இது ஸோ இதை பார்த்த உடனே நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணோம்னா ஓகே பேக்கெண்டில் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங் இருக்குது அதை நான் க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் ஒரு சிங்கிள் கோட்ஸ் கொடுத்தா அந்த ஸ்ட்ரிங் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகும் அதாவது பேக்கெண்டில் இப்படி இருக்கும் ஸோ செலக்ட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் யூசர் லாகின் வேர் யூசர் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்படி ஓப்பன் ஆகிருக்கும் கொய்ரி நம்ம ஏஎஸ்டிகே ஏஎஸ்டி அப்படின்னு கொடுத்துற உடனே ஒரு சிங்கிள் கோட்ஸ் கொடுக்குறோம் அதாவது இந்த சிங்கிள் கோட்ஸ் தான் இங்கே வருது ஆனால் இன்னொன்று வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் அப்ளிகேஷன் லெவலில் வந்து ஸோ அதை வந்து மீண்டதுக்காக தான் நம்ம வந்து கமெண்ட் வந்து கொடுக்குறோம் ஸோ கமெண்ட் கொடுத்துட்ட உடனே இந்த பர்டிகுலர் சிங்கிள் கோட்ஸ் வந்து செல்லாது ஏன்னா கமெண்ட்டுக்கு அப்புறமா எந்த ஒரு கொயரிஸ் இருந்தாலும் அது வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிடும் ஸோ இப்படி தான் இதை வந்து ஒரு ப்ராப்பர் கொயரியாக நம்ம வந்து ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எப்போவுமே டிடெக்ஷன் நீங்கள் வந்து பண்ணணும் அதாவது பேக்கில் வந்து சிங்கிள் கோட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்களா இல்லை டபுள் கோட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்களான்னு ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் வந்து கொரியை பிரேக் பண்ணும்போது சிங்கிள் கோட்ஸ் அப்புறம் கமெண்ட் கொடுத்து ட்ரை பண்ணோம் ஸோ சில சமயம் இந்த ஹேஷ் சைன் கூட கொடுத்து ட்ரை பண்ணலாம் ஏன்னா அது ரெண்டுமே வேலிட் கமெண்ட்ஸ் தான் ஸோ காப்பி பண்ணி லாக்இன் கொடுக்கலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு எரர் மெசேஜும் இல்லை எப்போவுமே எரர் பேஸில் எரர் மெசேஜ் வரலைன்னா நம்ம வந்து கொரியை வந்து கரெக்டாக டெர்மினேட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இது வந்து பேக் எண்டில் வந்து என்ன ஆச்சுன்னா செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் லாகின் வேர் யூசர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஓப்பன் க்ளோஸ் இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து இப்படி கமெண்ட் பண்ணிட்டோம் அதாவது மேலே இருக்கிற கொரி இப்படி இருந்த கொரியை அண்ட் பாஸ்வேர்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்படி இருந்த கொரியை நம்ம வந்து இன்புட்டில் சிங்கிள் கோட்ஸ் கொடுத்துட்டு கமெண்ட் கொடுத்துட்டோம் அதாவது இதுக்கப்புறமா இருக்கிற எல்லாமே இந்த பகுதி எல்லாமே செல்லாது ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைஸ்கியில் வந்து இங்கே வந்து டபுள் கோட்ஸ் வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் அப்ளிகேஷனில் வந்து நான் வந்து சிங்கிள் கோட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ சிங்கிள் கோட்ஸ் நான் சிங்கிள் கோட்ஸ் கொடுத்து கமெண்ட் கொடுத்துட்ட உடனே இந்த ரெஸ்ட் ஆஃப் தி சின்டாக்ஸ் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணாது ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலாக பர்ஃபெக்டான கொயரி ஸோ இந்த கொயரி வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆச்சுன்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எம்டி செட் ஜீரோ ஸோ அதனால தான் நம்மளுக்கு வந்து இங்கே எரர் மெசேஜும் வரல ரிசல்ட்டும் வரல ஸோ இப்போ வந்து இன்ஜெக்ஷன் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு அதாவது நீங்கள் எப்போவுமே ஒரு அப்ளிகேஷனில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இன்புட் கொடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் மைஸ்கியூல் எரரை வந்து டிகர் பண்ணியிருந்தால் ஓகே கண்டிப்பாக பேக் எண்டில் வந்து எஸ்கியூல் இன்ஜெக்ஷன் இருக்குன்னு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உறுதியாகிடும் ஸோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உங்களால் எஸ்கியூல் இன்ஜெக்ஷன் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் இந்த பர்டிகுலர் எரர் மெசேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ வந்து டேட்டாவை வந்து எப்படி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எரர் பேஸ்ட் டெக்னிக்கில் ரெண்டு கீவேர்ட்ஸ் ரெண்டு எஸ்கியூலோடைய கீவேர்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஒயிடாக யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஒன்று வந்து ஆர்டர் பை நான் போன வீடியோவில் சொல்கிறேன் இன்னொன்று வந்து புதுசாக யூனியன் 
ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் வந்து அந்த கொய்ரியை வந்து நீங்களாகவே அசியூம் பண்ணிக்கணும் பேக் எண்டில் கொய்ரி எப்படி இருப்பாங்க ஸோ நான் இங்கே உங்களுக்கு ஆல்ரெடி உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துட்டேன் ஆனால் நீங்கள் வந்து எப்போவுமே இந்த மாதிரி ஒரு அசம்ஷன் வச்சுக்கணும் ஓகே பேக் எண்டில் வந்து இந்த மாதிரி செலக்ட் ஸ்டார் ஃபார்ம் லாகின் இருக்கலாம் இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு டேபிள் நேம் இருக்கலாம் ஒரு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் ஃபீல்டு இருக்கலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு அசம்ஷனை வச்சு எஸ்கியூல் இன்ஜெக்ஷனை வழியாக நீங்கள் வந்து எல்லாமே ப்ராப்பராக இனிமிரேட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து இந்த பேக் எண்டில் இந்த கொய்ரி இல்லைன்னு நினச்சிக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் லாகின் வேர் யூசர் இஸ் ஈக்குவல் டு சைபர் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு சேஞ்ச்ட் ஸோ இது வந்து ஒரு ப்ராப்பர் கேஸ் சினாரியோ அதாவது யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா எரட் பேஸ்ட் லாகினில் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு மெத்தடாலஜி வந்து எத்தனை காலம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இந்த கொயரியில் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஸ்டார் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் மோஸ்ட் ஆஃப் தி அப்ளிகேஷன்ஸில் வந்து எதர் ஐடி ஆர் ஜஸ்ட் யூஸ் நேம் ஆர் பாஸ்வேர்ட் ஃபீல்டு வந்து இருக்கும் ஸோ நான் இங்கே வந்து ஐடின்னு கொடுக்குறேன் மோஸ்ட் ஆஃப் தி டைம்ஸ் பேக் எண்டில் வந்து ஹேஸ்டிக் வந்து இருக்காது இந்த ஹேஸ்டிக் வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க எக்ஸாக்டாக அந்த காலம் நேம் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூசர் நேம் இல்லை ஏதோ ஒன்று ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் பேக் எண்டில் ஸோ செலக்ட் யூசர் ஃப்ரம் லாகின் வேர் யூசர் இஸ் ஈக்வல் டு சைபர் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் இஸ் ஈக்வல் டு சேஞ்ச்ட் ஸோ ஆர்டர் பை வந்து நம்ம வந்து இங்கே வந்து அப்ளை பண்ணலாம் இப்போ வந்து ஏன் அப்ளை பண்ணோம்னா ஆர்டர் பை வச்சு இந்த பர்டிகுலர் பகுதியில் எத்தனை காலம்ஸ் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சிடும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டர் பை ஒன் எப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ப்ராப்பர் ரிசல்ட் வருது அதே நான் ஆர்டர் பை டூ கொடுத்தானு ஆர்டர் பை டூ கொடுத்தாங்கன்னா அன்னோன் காலம் டூ இன் ஆர்டர் கிளாஸ் ஸோ இது வந்து ஒரு அட்டாக்கர் பர்ஸ்பெக்டிவாக ஓகே இந்த செலக்ட் வேரியில் ஒரே ஒரு காலம் தான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கான் ரெண்டாவது காலம் இல்லை அப்படின்னு அசம்ஷன் வரும் ஸோ நம்மளுடைய ஃபஸ்ட்டு மெத்தடாலஜி வந்து இன்யூமரேட் காலம்ஸ் இன் செலக்ட் கொயரி இப்போ வந்து ஆர்டர் பையால் தான் பண்ண முடியும் ஸோ எப்போவுமே நீங்கள் வந்து அந்த செலக்ட் கொயரியில் ஃபஸ்ட்டு வந்து காலம்ஸை வந்து இனிமரேட் பண்ணணும் ஸோ அதே தான் நம்ம வந்து இப்போ வந்து இன்டர்ஃபேஸ் வழியாக பண்ண போகிறோம் ஸோ சிங்கிள் கோர்ஸ் கொடுத்துட்ட உடனே அந்த கொயரி வந்து பிரேக் ஆகுது அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஆர்டர் பை ஸோ ஆர்டர் பை ஒன்னுன்னு கொடுத்துட்டு கமெண்ட்ஸ் கொடுக்குறோம் ஏன்னா நெக்ஸ்ட் அந்த பாஸ்வேர்ட் செக்ஷன் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ இப்போ நான் கொடுத்தேன்னா கமெண்ட் ஆகல ஸோ மறுபடியும் நான் வந்து ஹேஷ் கொடுக்குறேன் ஆர் செமிகொலன் செமிகொலன் கொடுத்த டெர்மினேஷன் ஆஃப் தி கொயரி ஹேஷும் கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ லாகின் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எரர் வரல அதாவது நம்ம கொயரி வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எக்ஸிக்யூட்டாக இருக்குது ஆனால் ரிசல்ட்டு தான் ஒன்றுமே இல்லை ஸோ இப்போ நான் வந்து டூ கொடுத்தேன்னா என்ன ஒன்று தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன்னும் வந்து ஆர்டர் பை டூ கொடுக்குறேன் இப்போ ஸோ டூ ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா அன்னோன் காலம் டூ இன் ஆர்டர் கிளாஸ் ஸோ இந்த எரர் மெசேஜை பார்த்த உடனே ஒரு அட்டாக்கர் பர்ஸ்பெக்டிவாக பேக் எண்டில் கொயரி என்னான்னே தெரியாது ஆனால் இப்போ பார்த்த உடனே ஓகே செலக்ட் கொயரியில் ஒரே ஒரு காலம் தான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னு கன்க்ளூஷனுக்கு வரலாம் ஸோ அது வந்து நீங்கள் வந்து ஆர்டர் பை ஒன் வந்து ஒர்க் ஆகுதுன்னு நோட் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து காலம்ஸ் வந்து என்னென்னு தெரிஞ்சிச்சு செலக்ட் கொயரியில் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரிஃப்ளெக்ஷனை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணோம் என்ன வேல்யூ வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது இன்டர்ஃபேஸில் ஸோ இன்னும் வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு வேலிட் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்தா என்ன ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்னு பார்க்கலாம் ஸோ சைபர் சேஞ்ச்ட் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐடி வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அதாவது ஏதாச்சும் ஒரு கொயரி வந்து ரன் பண்ணோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அப்ளிகேஷனில் ஒரு சர்ச் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இருக்குது இல்லைன்னா ஒரு லுக்அப் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக டேட்டாபேஸில் நீங்கள் வந்து அந்த நீங்கள் கொடுக்குற இன்புட்டை எடுத்துக்கிட்டு அந்த இன்புட்டுக்கு மேட்ச் ஆகிற வேல்யூஸ் வந்து அப்ளிகேஷனில் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ அதே மாதிரி இங்கே தான் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் எடுத்துக்கிட்டு ஐடி வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுது ஸோ நம்ம வந்து இந்த பகுதியில் ரிஃப்ளெக்ஷனை வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ரிஃப்ளெக்ஷனால் எந்த வேல்யூஸ் வந்து டேட்டாபேஸில் வந்து அப்ளிகேஷனில் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது ஸோ இங்கே வந்து
ஸோ இந்த ஐடியா வந்து அப்ளிகேஷன் வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணுது ஸோ நம்ம வந்து யூனியன் அப்படின்ற மெத்தட் நான் போன வீடியோவில் நான் வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணல ஸோ சிம்பிளாக நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் லாகின் அப்புறம் செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் சாம்பிள் ஸோ யூனியன் வந்து என்னத்துக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னா ரெண்டு டேபிள்ஸை நம்ம வந்து மர்ஜ் பண்ணணும் ஸோ மர்ஜிங் ஆப்ரேஷனுக்கு வந்து நம்ம வந்து யூனியன் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் வேல்யூஸ் இருக்குது இங்கே வந்து டூ வேல்யூஸ் இருக்குது நான் வந்து யூனியன் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் லாகின் யூனியன் செலக்ட் யூசர் ஃப்ரம் சாம்பிள் ஸோ இந்த கொயரி வந்து அந்த ரெண்டு டேபிளை மர்ச் பண்ணோம் மர்ச் பண்ணும்போது முக்கியமான வேலை என்னென்னா காலம்ஸ் வந்து சேமாக இருக்கணும் அதாவது இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஐடி இருக்குது இங்கே பார்த்திங்கன்னா யூசர் இருக்குது யூசருடைய டேட்டா டைப் வந்து இங்கே வந்து வேர்க் ஏரு ஆனால் ஐடியோடைய டேட்டா டைப் இங்கே வந்து நம்பர் ஸோ யூனியனுடைய கண்டிஷன் என்னென்னா நீங்கள் மர்ச் பண்ணுற ரெண்டு டேபிள்ஸோடைய காலம்ஸ் வந்து சேம் டேட்டா டைப் வரணும் ஸோ இங்கே வந்து யூசர் இருந்துச்சுன்னா நான் வந்து இங்கேயும் யூசர் அதாவது ரெண்டும் ஒரே டேட்டா டைப் வந்து நான் வந்து மர்ச் பண்ணலாம் ஸோ இன்னொரு கண்டிஷன் என்னென்னா இங்கே வந்து ஒரே ஒரு காலம் இருந்துச்சுன்னா ஸோ இங்கே ஒரு காலம் இருந்துச்சுன்னா இங்கே யூனியன் பண்ண போகிற டேபிள்லையும் நீங்கள் ஒரு காலம் தான் சேஜிஃபை பண்ணணும் ஸோ இது ரெண்டு எக்ஸிக்யூட் ஆன உடனே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சைபர் சைபர் டூ சைபர் த்ரீ அப்புறம் சாம் யூசர் பேம் யூசர் அப்படின்னு வருது ஸோ ரெண்டு டேபிளில் நீங்கள் மர்ச் பண்ணோம்னா எப்போவுமே யூனியன் வந்து யூஸ் பண்ணணும் ஸோ ரெண்டே ரெண்டு இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட்ஸ் தான் எல்ஹெச்எஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்ஹெச்எஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற காலம்ஸ் வந்து மேட்ச் பண்ணணும் அது மட்டும் இல்லாமல் டேட்டா டைப்பும் மேட்ச் பண்ணணும் ஸோ இப்படி மேட்ச் பண்ணால் தான் யூனியன் வந்து ஒர்க்காகும் ஏன் நம்ம வந்து யூனியன் யூஸ் பண்ணுறோன்னா யூனியனை வச்சு தான் நம்ம வந்து அடுத்த வேறு டேபிள்ஸில் இருக்கிற டேட்டாஸ் எல்லாம் நம்மளால் டம் பண்ணி பார்க்க முடியும் ஸோ உங்களுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டான சில டேட்டா பேசஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஷோ டேட்டா பேசஸ் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மைஸ்கியூல் டேபிள்ஸ்லையும் இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்கீமா அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்கீமா அப்படிங்கிற டேட்டா பேஸில் என்ன இருக்கும்னா நிறைய டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும் டேபிளோடைய டீட்டெயில்ஸு எல்லா காலம்ஸோடைய டீட்டெயில்ஸு எல்லாமே இருக்கும் ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்கீமாவில் இருந்து தான் நம்ம டேட்டா பேஸில் என்னென்ன டேபிள்ஸ் இருக்குது அப்புறம் என்னென்ன காலம்ஸ் இருக்குது அந்த பர்டிகுலர் டேபிளுக்கு ஸோ இதெல்லாம் நம்மளால் ஃபெச் பண்ண முடியும் இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்கீமாக வச்சு ஸோ சின்ஸ் நம்ம இப்போ எஸ்கியூல் இன்ஜெக்ஷன் இருக்குது ஸோ நம்ம யூனியனை வச்சு இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்கீமாவை ஜாயின் பண்ணி நம்ம வந்து எல்லா வேல்யூஸும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன்னொன்று ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ஒன்று கொடுக்குறேன் ஸோ செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் ஸ்டார் வேணா ஏன்னா நிறைய காலம்ஸ் இருக்குது நான் வந்து டேபிள் நேம் வந்து செலக்ட் பண்ணோம் செலக்ட் டேபிள் நேம் அப்படிங்கிற காலம் இருக்குது செலக்ட் டேபிள் நேம் ஃப்ரம் இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்கீமா டாட் டேபிள்ஸ் ஆக்சுவலாக இங்கே நான் ஏன் டாக்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா என்னுடைய கரண்ட் டேட்டாபேஸ் வந்து சேபர் பிளாக் ஹோல் ஆனால் நான் வந்து வேறு டேட்டாபேஸோடைய டேபிள் நேம் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ வேறு டேட்டாபேஸோடைய டேபிள் நேம் மென்ஷன் பண்ணோன்னா அந்த பர்டிகுலர் டேட்டாபேஸ் நேம் டாட் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிவிட்டு அந்த டேபிள் நேம் வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணோம் ஸோ இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்கீமா டாட் டேபிள்ஸ் வேர் டேபிள் ஸ்கீமா டேபிள் ஸ்கீமான்னா டேட்டாபேஸ் நேம் ஸோ டேபிள் ஸ்கீமா இஸ் ஈக்குவல் டு நான் வந்து சைபர் பிளாக் ஹோல் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் அதாவது இந்த கொயரி வந்து என்ன ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்கணும்னா சைபர் பிளாக் ஹோல் அப்படிங்கிற டேட்டா பேஸில் என்னென்ன டேபிள் நேம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்கீமாக தான் டேபிள்ஸ் அப்படிங்கிற டேபிள் நேமில் வந்து டிஸ்பிளே பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லாகின் சாம்பிள் அப்படின்னு இருக்கா ஸோ இப்படி தான் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு டேபிள் நேம்ஸ் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ரிஃப்ளெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ரிஃப்ளெக்ஷனில் எப்போவுமே இனிஷியலாக ரிஃப்ளெக்ஷன் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து டேட்டா பேஸ் ஏன்னா டேட்டா பேஸ் அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்புறமா வருஷன் பார்க்கணும் ஸோ இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் ஸோ சைபர் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தோம் இப்போ வந்து சிங்கிள் கோட் கொடுத்துட்டு ஒரே ஒரு காலம் இருக்குன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நம்ம யூனியன் பண்ணுறோம் யூனியன் செலக்ட் ஒன் ஏன்னா 
லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து அந்த கொயரியோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து ஒரே ஒரு காலம் நேம் தான் இருக்குது ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து யூனியன் செலக்ட் ஒன் அப்படின்னு கொடுக்குறோம் யூனியன் செலக்ட் ஒன் ஆனால் ஜஸ்ட் இந்த வேல்யூ ஒன் வந்து யூனியன் ஆகும் ஸோ அதாவது செலக்ட் யூசர் ஃப்ரம் லாகின் ஸோ எப்படி கொடுத்தீங்கன்னா எல்லாமே வருது ஸோ இதுக்கு நான் வந்து யூனியன் செலக்ட் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா அந்த ஒன் வந்து இந்த பர்டிகுலர் ரிசல்ட்டுக்கு வந்து அப் அண்ட் டவுன் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ அதே தான் நம்ம இங்கேயும் பண்ண போகிறோம் ஸோ யூனியன் செலக்ட் ஒன் அப்புறம் கமெண்ட் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் அப்புறம் ஐடி வந்து ஃபோர் அப்படின்னு வந்திருக்கு ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா வேல்யூவை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதனால தான் ஃபோர் அண்ட் ஒன் வந்து ப்ரிண்ட் ஆகுது ஸோ ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணியாச்சு அதாவது இந்த இடத்துல வந்து ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆகுது ஸோ இந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் நடக்கிற ஏரியாவில் தான் நம்ம வந்து வேரியஸ் மெத்தட்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ண போகிறோம் கரண்ட் டேட்டாபேஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ செலக்ட் டேட்டாபேஸ் சேபிள் பிளாக் ஹோல் அதே மாதிரி நம்ம வந்து வருஷன் கண்டுபிடிக்கிறோம் செலக்ட் வருஷன் பார்த்தீங்கன்னா வருஷன் அதே தான் இங்கேயும் வருது செலக்ட் டேட்டாபேஸ் செவர் லெக்கல் வந்திருக்கு ஸோ அதே மாதிரி இங்கேயும் செலக்ட் வருஷன் ஸோ இப்படி தான் நம்ம வந்து ரிஃப்ளெக்ஷனை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம் டேட்டாபேஸ் வருஷனை கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ நம்ம வந்து டேபிள் நேம்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் டேபிள் நேம்ஸ் இன் செவர் லெக்கல் ஏன்னா கரண்ட் டேட்டாபேஸ் பேக் என்ல வந்து செவர் பிளாக் ஹோலில் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு ஸோ செவல் வேக் ஹோல் டேட்டாபேஸில் வந்து என்னென்ன டேபிள் நேம் பார்க்கணும் ஸோ அதுக்கு நான் வந்து ஏற்கனவே கொடுத்த எக்ஸாம்பிள் தான் செலக்ட் டேபிள் நேம் ஃப்ரம் இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்கீம் ஆர் டேபிள்ஸ் வித் டேபிள் நேம் இஸ் ஈக்வல் டு சாரி டேபிள் ஸ்கீம் ஆர் இஸ்வல் டு செவல் பிளாக் ஹோல் ஸோ அதே தான் இங்கேயும் இன்புட்டாக கொடுக்க போகிறோம் யூனியன் செலக்ட் இங்கே ரிஃப்ளெக்ஷனாக இருக்கு ஸோ இங்கே வந்து அந்த குறையை வந்து கொடுக்குறோம் செலக்ட் டேபிள் நேம் ஃப்ரம் இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்கீமா டாட் டேபிள்ஸ் வேர் டேபிள் ஸ்கீமா இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே நான் சைபிள் பேக் ஒன்றும் கொடுக்கலாம் இல்லைன்னா டேரெக்டாக நான் டேட்டாபேஸ் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா கரண்ட் டேட்டாபேஸ் வந்து சைபிள் பேக் ஒன் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே சப்ஸ்டியூட் ஆகும் பேக் ஹண்டில் ஸோ இதான் நான் கொடுத்த உடனே சாம்பிள் அப்படின்னு வருது ஏன்னா சாம்பிள் டேட்டாபேஸ் சாம்பிள் டேபிள் வந்து ஆல்ரெடி இருக்கு ஸோ இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேல்யூ வந்து வந்திருக்கு ஆனால் நம்மளுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் வேல்யூ வரணும் ஸோ இதுக்கு வந்து நிறைய மேனிப்புலேஷன் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லிமிட்டை வந்து யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ நான் வீடியோவில் சொல்லுறேன் லிமிட் ஒன் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரே ஒரு வேல்யூ வரும் ஸோ லிமிட் டூ ஒன்று செகண்ட் வேல்யூ வரும் அதாவது டூ வேல்யூஸ் வந்து வரும் ஸோ இப்படி தான் நம்ம வந்து லிமிட்டை வச்சு ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணிக்கிறோம் நமக்கு தேவையான வேல்யூஸ் வந்து டிஸ்ப்ளே பண்ணுறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம இங்கே கூட ஆர்டர் பை வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஆர்டர் பை ஒன் கொடுத்தோம்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லாகின் சாம்பிள்னு இருக்கு லாகின் சாம்பிள் இப்போ நான் ஆர்டர் பை ஒன் அசெண்டிங் கொடுத்தோம்னா சாரி டிசெண்டிங் டிசெண்டிங் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லாகின் சாம்பிள்னு இருக்கு சாம்பிள் லாகின் இருக்கு ஸோ நம்ம இன்புட்டில் அப்ளிகேஷனில் எப்படி கொடுக்குறோமோ அந்த மாதிரி மாறி வரும் ஸோ நான் இங்கே வந்து சாம்பிள் வந்து பார்த்துருக்கோம் ஆனால் நம்ம வந்து வேறு ரிசல்ட்டை பார்க்கணும் ஸோ நம்ம ஒரு சிம் சும்மா இன்னொரு சேஞ்ச் ஆர்டர் பை ஒன் அசெண்டிங் இல்லைன்னா டிசெண்டிங் இப்போ டிஃபால்ட் அசெண்டிங் இருக்கும் ஸோ டிசெண்டிங் இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா லாகின் வந்து இருக்கா ஸோ இந்த மாதிரி தான் சேஞ்ச் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணி என்னென்ன டேபிள்ஸ் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்ச டேபிள்ஸ் வந்து லாகின் அப்புறம் சாம்பிள் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து டேபிள்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ இந்த டேபிள்ஸ்க்கு நம்ம வந்து காலம்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ காலம்ஸ் இன் லாகின் ஸோ சேம் பெலோட் தான் இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்கீமாவில் காலம்ஸ் அப்படின்னு ஒரு செப்ரேட் டேபிள் இருக்கு காலம்ஸ் அதே மாதிரி டேபிள் நேம் மாதிரி காலம் நேம் அப்படின்னு ஒரு காலம் இருக்கு டேபிள் ஸ்கீம் ஆஜ் இப்போ டு செவல் அக்வால் அண்ட் நீங்கள் வந்து இன்னொரு கண்டிஷன் கொடுக்கணும் அண்ட் டேபிள் நேம் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம பார்க்க வேண்டிய டேபிள் நேம் அதாவது லாகின் ஸோ எப்படி கொடுத்தோம்னா அந்த பர்டிகுலர் டேபிளில் என்னென்ன காலம்ஸ் இருக்குன்னு தெரிஞ்சிடும் ஸோ இதே பெலோட் தான் அங்கேயும் கொடுக்கணும் 
So it on the matla union select column name from information schema dot columns where table schema is equal to current database so the schema la and table name on the table name on the login so login audio columns so login so it's on the turn it comment so 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 comment ID, user, password. So, we will see the table and we will see the particular table and columns. So, we will see the tables and we will see the particular login and columns. That is the ID, user, password. So, we will see the straight forward table name and column names. Now, we have the information schema on the third part. That turning on the union queries on the other one. For example, select password from login. So, in the particular query, we can use the union on the third part. Union, select password from login. All of them. So, you can see the password to 3 password, password. That is why you have passwords, that is why you have passwords. Change password to password 3, password. So, you can see how you enumerate. So, the first one is order by. Order by is what you want to do. And the query is not the LHS. It is not the columns. So, that is what you want to do. Columns identify. Then, you can see reflection points. Enam na, yang dah ada tulah untuk reflection agak deh, anda ada tulah tuan, nama anda use pano. For example, nih anda SQL injection test pada tu kerja ni dia update serka, dia mana test file serka, Acunetics, Valve, abdi nore Acunetics website pun serka, Valve, Acunetics, nama na real time, real time SQL injection nama na kat rumah. So, yang pati na ura login page akan ni ni orang, your card. Browse categories. So you can see categories of posters. You can see cat is equal to one. So that is a particular ID. In that ID, there are images that are in the application. Now, if you have a solid methodology, you can apply it. So the first methodology is the same. You can use single quotes or double quotes. So, let's try to do single quotes. Let's see how it is. If you use single quotes, there is an error. So, let's see. This is a MySQL error. So, let's try to confirm it. Okay. This is the SQL injection. So, let's see. There are three single quotes. That is, there are three single quotes on the right side. There are three single quotes on the right side. There are three single quotes on the right side. There are three single quotes on the left side. There are three single quotes on the left side. There are three single quotes on the right side. अदा उधर नल्ला हरण द कोई नहीं ला, उंगलों डिया सिंगल कोट्स नाला प्रॉब्लम आयर कर, सो नींग ओन याना पन लाना इतना बैलेंस मना, इल्ला ना बैलेंस मना मा अपडेट उठला, याना इधर बैक इन लाऊं दे इलोरे इंटीजर रे स्ट्रिंग के तां एको में स्ट्रिंग्स स्ट्रिंग्स के मट्ट तां एको में कोटेशंस उन्हें � अधूरे ऑटोमेटिक आप बैलेंस आओ, but still इनोमो एरर हुआ द, याना एप्लिकेशन आंधे सिंगल कोट्स आंधे अक्सर पन लाएँगा, so इत्ता आंधे निंगो आंधे पोकनो ना उन्नो आंधे कमेंट कोट्स टाइप करना, आरो द डबल हाइफन प्लस इन द हैश सेम, so ये कोटी का ना करेक्ट आ, नमल कोंडे रिजल्ट्स हो रहे आप याना, okay एप्लिकेशन आंधे इन द अरे वो एक नॉर्मल एरर है, नम्बर कमेंट करो तो एरर ये लाम अपन मरी था, सर्च के इंजेक्शन उन्हें कंफर्म आएगा। सो इप्पन ना नम्बर मेथोडोलॉजी करना, 
லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் என்னென்ன கொரிஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் ஸோ டெர்னல் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் நோட் டவுன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நான் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் எத்தனை காம்ஸ் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் நான் வந்து சும்மா ஒரு அசம்ஷன் தான் ஸோ இது வந்து எப்படி இருக்கும்னு நான் அசியூம் பண்ணிக்கிறேன்னா செலக்ட் ஏதோ ஒரு காலம் நேம் காலம் ஒன் ஆர் காலம் டூ ஆனால் தெரியல எவ்வளோன்னு காலம் என் ஃப்ரம் பிக்சர்ஸ் நான் நினச்சிக்கிறேன் ஏன்னா இங்கே வந்து பிக்சர்ஸ் அப்படின்னு இருக்கேன் So from pictures, where category. ஏன்னா இங்கே வந்து கேட் அப்படின்னு இருக்கு ஸோ அதனால் வேர் கேட்டகரி இஸ் ஈக்குவல் டு அந்த நம்பர் ஸோ ஒன் இருக்கிறதுனால தான் அந்த பிக்சர்ஸ் எல்லாமே செலக்ட் ஆகி இங்கே வந்து வியூ ஆகுது ஸோ நான் வந்து இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற நம்பர் ஆஃப் கால்ஸ் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ஆர்டர் பை வந்து யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஆர்டர் பை ஒன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அவுட் புட் வந்து நார்மலாக வந்திருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஒரு காலம் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கான் ஸோ நான் வந்து ஃபை அப்படின்னு கூட போகிறேன் ஃபை ஓகே ஃபைவ் காலம்ஸ் இருக்கு இப்போ ஸோ இப்போ நான் டேரெக்டாக டென் அப்படின்னு இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறேன் ஓகே டென் காலம்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கான் அவன் கொரியில் ஸோ இப்போ வந்து நான் வந்து ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு ட்ரை பண்ண போகிறேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எரர் வருது அன்னோன் காலம் ஃபிஃப்டீன் ஸோ கண்டிப்பாக இதோட கம்மியாக தான் இருக்கு ஸோ நான் வந்து தேர்ட்டீன் கொடுக்குறேன் தேர்ட்டின் கொடுத்தாலும் அன்னோன் அன்னு வருது நான் வந்து டுவெல் கொடுக்குறேன் டுவெல் கூட அன்னோனு லெவன் கொடுக்குறேன் ஓகே லெவனுக்கு வந்து வேலிட் ரிசல்ட் வந்துருக்கு அப்படின்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் அவன் வந்து லெவன் காலம்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கான் ஸோ நான் வந்து இங்கே வந்து சும்மா ஒரு டம்மி வேல்யூஸ் வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கிறான் அதாவது ஒரு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் எயிட் நைன் டென் லெவன் ஸோ இப்போ வந்து நான் நம்பர் ஆஃப் கால்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ இப்போ வந்து நான் வந்து டேபிள் நேம் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து ரிஃப்ளெக்ஷன் பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் ரிஃப்ளெக்ஷன் பாயிண்ட்ஸை நீங்கள் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணோம்னா நீங்கள் வந்து யூனியன் யூஸ் பண்ணணும் யூனியன் செலக்ட் ஸோ யூனியன் யூஸ் பண்ணும்போது நான் உங்களுக்கு ஒரு கண்டிஷன் சொல்லியிருந்தேன் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து மேட்ச் ஆகணும் ஸோ எங்கள் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் லெவன் காலம்ஸ் இருக்குன்னு ஆர்டர் பை வச்சு கண்டுபிடிச்சோம் ஸோ அதனால் நம்ம யூனியன் பண்ணுறதுக்கு லெவன் வேல்யூஸ் இங்கே கொடுக்கணும் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ நான் இத்தனை இப்போ சாம் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் காப்பி பண்ணி அதை நான் இங்கே ப்ரெஷ் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிக்யூட் ஆகிடுச்சு ஸோ கீழே போய் பார்த்தீங்கன்னா ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து எங்கே இருக்குன்னு பார்க்கணும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நைனு செவனு டூ வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த பர்டிகுலர் கொயரியில் நைனு செவன் டூ வேல்யூஸில் மட்டும் தான் உங்களால் டேட்டாவை வந்து ஃபெச் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த நைன்த் லொக்கேஷன் செகண்ட் லொக்கேஷன் அப்புறம் செவன்த் லொக்கேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த செகண்ட் லொக்கேஷனில் வந்து நான் வந்து டேட்டா பேஸ் வந்து என்னான்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ டேட்டா பேஸ் ஸோ அதே மாதிரி செவன்த் லொக்கேஷனில் நான் வந்து எனக்கு வந்து வருஷம் தெரியணும் ஸோ இப்படி கொடுத்தாங்கன்னா கீழே போய் பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா பேஸ் நேம் வந்து அக்யூவார்ட் வருஷன் வந்து இது ஸோ இப்போ நம்ம ரிஃப்ளெக்ஷனை வச்சு எந்த நம்பர் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்துட்டு அந்த பர்டிகுலர் நம்பரில் அந்தந்த பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷனை கொடுத்து நம்ம வந்து எடுத்தாச்சு ஸோ இப்போ வந்து ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட் தான் இந்த பர்டிகுலர் டேட்டாபேஸை வந்து அழிச்சிட்டு நம்ம வந்து டேபிள் நேம் என்னென்ன டேபிள்ஸ் இருக்குதுன்னு தெரியணும் ஸோ செலக்ட் டேபிள் நேம் ஃப்ரம் ஃப்ரம் இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்கீமா ஸ்கீமா டாட் டேபிள்ஸ் வேர் டேபிள் ஸ்கீமா இஸ் ஈக்குவல் டு நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் கரண்ட் டேட்டா பேஸ் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைன்னா அக்யூ ஆர்டன் இருக்குது அதை கூட நீங்கள் வந்து இங்கே கொடுக்கலாம் ஸோ இப்படி கொடுத்துட்ட உடனே டேபிள்ஸ் வந்து இங்கே வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கெஸ்ட் புக்கு ஃபீச்சர்டு பிக்சர்ஸு ப்ராடக்ட்ஸு யூசர்ஸு ஸோ இப்படி தான் நம்ம வந்து எல்லா டேபிள் நேம்ஸ் எடுத்தாச்சு ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஐடென்டிஃபைட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூசர்ஸ் டேபிளுக்கு நம்ம வந்து என்னென்ன காலம்ஸ் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்புறமா கடைசியாக நம்ம வந்து டேரெக்டாக செலக்ட் அந்த பர்டிகுலர் காலம் நேம் ப்ளஸ் அந்த டேபிள் நேம் கொடுத்த உடனே அந்த யூசர்ஸில் இருக்கிற வேல்யூஸ் எல்லாம் இதே மாதிரி டம்ப் ஆகும் ஸோ இது தான் எரர் பேஸ்ட் இன்ஜெக்ஷன் ஸோ எரர் பேஸ்ட் எஸ்கியூஎல் இன்ஜெக்ஷனில் நீங்கள் வந்து ஆர்டர் பை அண்ட் யூனியன் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ இது
ஸோ இத்தை எடுத்துகிட்டு இருந்தால் இந்த பிரச்சனையாக வந்திருக்காது ஸோ இத்தை நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ நான் வந்து அதே பேலோட வந்து ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இனிஷியலாக நான் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக எஸ்கியூல் இன்ஜெக்ஷனை வந்து ஆரம்பிக்க போகிறேன் ஸோ சிங்கிள் கோட்ஸ் நான் வந்து எதோ எதோ கொடுக்குறேன் ஸோ கொடுத்துட்டு லாகின் ட்ரை பண்ண உடனே எனக்கு ஒன்றுமே வரல இல்லைனா ஜஸ்ட் சிங்கிள் கோட்ஸ் பிரேக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ பிரேக் பண்ண உடனே எரர் டிஸ்கிரிப்ஷன் நான் வருது ஆனால் ஆக்சுவலாக அந்த எரர் வந்து என்னான்னு தெரியல ஸோ இதனால் எஸ்கியூல் இன்ஜெக்ஷன் எரர் பேஸ்ட் வந்து பண்ண முடியாது ஏன்னா எரர் பேஸ்டுக்கு நம்ம வந்து எரரை பார்த்தா தான் நம்மளால் பண்ண முடியும் ஏன்னா அதை வச்சு நம்மளால் கொரியர்ஸ்லாம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ நம்ம வந்து அந்த டெவலப்பருக்கு வந்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி சொல்கிறோம் உன்னுடைய அப்ளிகேஷனில் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்குது இப்போ வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணிக்கோ எஸ்கியூல் இன்ஜெக்ஷன் இருக்குது ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அவன் லூஸு தனமாக வெறும் இந்த பர்டிகுலர் பகுதி மட்டும் எடுத்துருக்கான் ஆனால் ஆக்சுவலாக அவன் வந்து இந்த பர்டிகுலர் ரெண்டு பேராமீட்டருக்கும் அவன் வந்து சானிடைசேஷன் பண்ணணும் அதாவது ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ்லாம் இல்லாமல் அதை வந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணணும் அது பண்ணாமல் அவன் ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷராக நினச்சிக்கோங்க ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக அவன் வந்து என்ன யோசிச்சிருக்கான் ஓகே இந்த எரர் மெசேஜ்னால தான் என் வந்து எஸ்கியூல் இன்ஜெக்ஷன் பண்ணுறான் நான் வந்து இந்த எரர் மெசேஜை ப்ரிண்ட் பண்ண மாட்டேன் ஸோ அதனால் இப்போ வந்து இப்படி எடுத்துருவோம் ஆனால் இனியும் தப்பு இருக்குது இப்படி எடுக்கிறதுனால வெறும் எரர் பேஸ்ட் இன்ஜெக்ஷன் மட்டும் தான் தடுக்க முடியும் ஆனால் நெக்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் இன்ஜெக்ஷன் வந்து புலியன் பேஸ்ட் ஸோ புலியன் பேஸ்டை வச்சு நம்ம டேட்டாஸை வந்து ஃபெச் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து பார்க்கலாம்